Hi friends, welcome to Nanjil Cafe. In this video, we will see a recipe for an evening tea time snacks recipe. Mutta Kos Pakoda. How do you do this? Let's see the video. Now, let's see the Mutta Kos Pakoda. Mutta Kos Pakoda is cut in this way. Let's see the measuring cup in this way. Let's see the measuring cup in this way. Let's see the measuring cup in this way. Let's see the way. ஒரு சின்னத்துன்னின்சியேன்னமாதிரித்துரியுவைச்சிருக்கேன் தேவியான அழவு உப்பு சேத்துக்கலாம் இது எல்லாத்தியும் இனை நல்லா மிக்ஸ் பணி எடுத்துக்கனும் கை வச்சே நல்ல பெசஞ்சு மிக்ஸ் பணி எடுத்துக்கோங்க இந்த வெங்காயம் உட்டகோஸ் இதில் இருந்தலாம் தண்ணி விடும் அதனால நல்ல மிக்ஸ் பணி எடுத்துக்கோங்க அப்ப நமக்கு தண்ணி சேக்க வேண்டியது இருக்காது நல்ல பெசையும் போது உட்டகோஸ்ல இருந்து நல்ல தண்ணி விடும் அதனால நல்ல பெசஞ்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளவு தண்ணி விட்டிருக்குன்னு இன்னுமே நல்லா தண்ணி விடும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இப்படியே விட்டுடலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சிருங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்க தண்ணி நல்லா விட்டுருக்கு இனி இது கூட மாவு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்காக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அரைக்காப்பு அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்க்காம மாவு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் Indonesia பாருங்க எனக்கு தண்ணி சேக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல ஏனா மாவு வந்து இந்த மாதிரி உதுது உதுது தான் நம்ம எண்ணெயில போட்டு பொரிப்போம் அதனால தண்ணி சேக்க வேண்டாம் இதுவே போதும் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு இனி வந்து 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு சூடான எண்ணெய் சேர்த்துக்க போறேன் இனி இதையும் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இனி நம்ம முட்டைகோஸ் பக்கோடா போட்டுக்கலாம் முட்டகோஸ் பக்கோடா போடுறதுக்காக ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சுட்டு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்த மாவை இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியா நான் போட்டுக்க போறேன் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்ல நீங்க போட்டுக்கலாம் பக்கோடா உங்களுக்கு எதாவது ஷேப்ல தட்டி போடணும்னா கூட அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் தான் எல்லா பக்கங்களையும் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டவ் வந்து லோ பிளேம்ல போட்டுக்கோங்க அப்பதான் உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா வெந்து கிடைக்கும் ஒரு கோல்டன் கலர்ல வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இனி இத ஒரு பிளேட்க்கு மாத்திக்கலாம் இதே மாதிரி மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா மாவையுமே பக்கோடாவா போட்டு எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இது ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ரெசிபியா இருக்கும் கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் குழந்தைங்க மட்டும் இல்ல பெரியவங்க கூட இத விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம வெளியில இருந்து கடைகள்ல இருந்து ஸ்நாக்ஸ் வாங்குறதுக்கு பதிலாவோ இல்லனா பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் வாங்கி கொடுக்கிறதுக்கு பதிலாவோ இந்த மாதிரி வீட்லயே செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஹெல்தியாவும் இருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நாஞ்சல் காப்பிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இனி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட மீண்டும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நாஞ்சல் தான் பாய் டேக் கேர்